हेलो स्टूडेंट्स आज हम इन्वर्टर में सिंगल फेस फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल फेस हाफ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन देखा था आज हम सिंगल फेस फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाई है ये है हमारी सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर की सर्किट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारी चार स्विचेज है एस वन S3 थ्री एंड एस और साथ ही में इसके पैरल एंटी पैरल में हमारे क्या कनेक्टेड है हमारे चार डायोड्स कनेक्टेड हैं D1, D2, D3 थ्री एंड डी अब लोड जो हमने यहाँ पे लिया है ये लोड या तो हमारी रेजिस्टिव लोड हो सकती है या फिर हमारी आर एल लोड हो सकती है और सप्लाई जो है हमारी वी एस ये सप्लाई हमारी प्योर डी सी सप्लाई है अब फुल ब्रिज इन्वर्टर की आ, वर्किंग को हमने दो मोड्स में डिवाइड किया है जीरो से टी टू फर्स्ट मोड है टी बाई टू फर्स्ट मोड है और सेकेंड मोड है टी बाई टू से टी ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड वन में हमारा क्या होता है तो मोड वन में हमारी पीरियड क्या है जीरो से लेके टी बाई टू तक मतलब हाफ टाइम पीरियड ठीक है तो इस मोड में हम सबसे पहले स्विच S1 और स्विच S4 इन दोनों को गेटिंग पल्स देंगे जिससे कि ये दोनों स्विचेस हमारी ऑन हो जाए और सेम ड्यूरेशन में क्या होगा सेम ड्यूरेशन में S2 और S3 इन दोनों को हम ऑफ कंडीशन में रखेंगे यानी कि इन दोनों को हम गेटिंग सिग्नल नहीं देंगे तो यहाँ पे देखो S1 वन एंड एस ये दोनों ऑन है अगर ये दोनों ऑन है और S2, S3 ऑफ है तो ये पूरी सर्किट जो है ये कैसी दिखेगी हमारी ये पूरी सर्किट दिखेगी हमारी कुछ ऐसे ये हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs हो गया ये स्विच S1 जो हमारी ऑन है ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन से शो करेगा ये S2 जो हमारी ओपन है S3 हमारी ओपन है और S4 हमारी ऑन है मतलब शॉर्ट है तो इस पूरी सर्किट में इस पूरी सर्किट में क्लोज पाथ सिर्फ कहाँ से हो रहा है देखो क्लोज पाथ सिर्फ हो रहा है हमारा सप्लाई से अगर हम जाएं तो सप्लाई से हम जाते हैं तो S1 एक क्लोज सर्किट पाथ मिल रहा है फिर लोड से होते हुए करंट कहाँ से जाएगा S4 और वापस चला जाएगा सप्लाई पे ये इस वाले पाथ पे नहीं आएगा क्यों इस पाथ पे नहीं आएगा क्योंकि इस पाथ पे देखो S1 तो क्लोज है पर S2 हमारा क्या है ओपन है तो यहाँ पे सर्किट हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है इसी तरीके से इस वाले पाथ पर भी हमारा करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे S3 हमारी ऑफ है सर्किट यहाँ से इनकम्प्लीट है खुली हुई है इसलिए यहाँ से करेंट हमारा फ्लो नहीं करेगा ठीक है तो सिर्फ एक ही पाथ मिलता है करंट को प्रवाहित होने का वो पाथ क्या है हमारा वी से होता हुआ एस वन से होता हुआ लोड पे और लोड से होता हुआ एस फोर एस फोर से होता हुआ वापस हमारा सप्लाई वी पे ठीक है अब यहाँ पे हमारा अगर इस पूरे सर्किट में ये जो क्लोज सर्किट है इस पे अगर हम के वी तो के वी लगाने से देखो हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 क्या मिलेगा हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 हो जाएगा Vs के बराबर ठीक है और हमारा आउटपुट करंट क्या हो जाएगा अगर हम रेजिस्टिव लोड लेते हैं तो हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा V बटा आर ठीक है तो मैंने I0 क्या लिया है I0 आउटपुट करंट को मैंने लिया है V0 जीरो बाई आर अगर ये हमारा रेजिस्टिव लोड है तो अगर रेजिस्टिव लोड नहीं है अगर आर एल लोड है तो ये फॉर्मूला हमारा कम्प्लीटली डिफरेंट होगा ठीक है अब हम आते हैं मोड टू पे मोड टू हमारा क्या है मोड टू होगा टी बाई टू से लेके टी ड्यूरेशन तक के लिए ठीक है इस मोड पे हम क्या करेंगे इस मोड पे ये जो स्विच हमने ऑन किया था एस एंड एस ये दोनों को अब हम क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे और S2 और S3 को अब हम क्या करेंगे गेटिंग सिग्नल देंगे ऐसा करने से सर्किट जो है वो हमारी दिखेगी कुछ इस टाइप से ठीक है देखो यहाँ पे S1 और S4 क्या हो गया S1 और S4 हमारा ऑफ है S3 और S2 क्या है हमारा ऑन है 
अब इस पूरी प्रक्रिया में देखो पूरी प्रक्रिया में हमारा करंट प्रवाहित होने का कौन सा पथ सिर्फ मिलता है अगर देखो अगर ये इस वाले पथ पे जाता है तो क्या करंट फ्लो होगा नहीं करंट फ्लो नहीं होगा क्यों क्योंकि ये एस वन यहाँ से हमारी खुली हुई है ये ओपन सर्किट है ठीक है क्या इस वाले पथ पे करंट फ्लो होगा इस वाले पथ पे नहीं क्यों क्योंकि ये तो एस थ्री तो भले ही क्लोज है पर एस फोर क्या है हमारा एस फोर अभी भी हमारा ऑफ है ऑफ मतलब ये ओपन सर्किट है मतलब यहाँ से करंट हमारा प्रवाहित नहीं होगा तो करंट प्रवाहित होने के लिए सिर्फ एक ही पथ बचता है वो पथ कौन सा है वी एस से होता हुआ एस थ्री एस थ्री से होता हुआ लोड लोड से होता हुआ एस टू एस टू से होता हुआ वापस हमारा सप्लाई वी एस पे ये बनता है हमारा करंट के प्रवाहित होने का पथ ठीक है अगर इस पूरे सर्किट में इस पूरे सर्किट में केवियल अगर हम लगाएं तो वी नॉट हमारा क्या मिलेगा देखो वी नॉट हमारा मिलेगा माइनस वी एस ठीक है आई नॉट क्या हो जाएगा आई नॉट मतलब आई जीरो क्या हो जाएगा हमारा माइनस वी जीरो आई जीरो हो जाएगा वी जीरो बाई आर जहाँ वी जीरो है माइनस वी एस तो आई जीरो को हम क्या लिख सकते हैं माइनस वी एस बाई आर रेजिस्टिव लोड के केस में ठीक है अब ये नेगेटिव क्यों हो रहा है आई जीरो नेगेटिव क्यों हो रहा है क्योंकि देखो इनिशियली हमने करेंट की दिशा क्या ली थी इस दिशा में लिया था देखो यहाँ भी हमने करंट को ओरिजिनल सर्किट में किस दिशा में लिया हुआ है इस दिशा में लिया हुआ है पर यहाँ जो हमारी करंट प्रवाहित हो रही है वो किस दिशा में हो रही है देखो ये बिल्कुल हमारी ली हुई दिशा से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है इसलिए करंट क्या हो रहा है करंट हमारा नेगेटिव हो रहा है ठीक है अब इसी दोनों मोड को इस दो मोड को अगर हम अपने वेव फॉर्म में प्लॉट करें तो इसकी वेव फॉर्म क्या आ जाएगी देखो सबसे पहले हमने लिया है सप्लाई वोल्टेज ये है सप्लाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज चूंकि डीसी है इसलिए ये क्या हो जाएगी एक स्ट्रेट लाइन होगी ठीक है अब इस पूरे टाइम टी को मैंने दो भाग में विभाजित किया है पहला भाग है जीरो से लेके टी बाई टू दूसरा भाग है टी बाई टू से लेके टी तो जीरो से लेके टी बाई टू का जो इंटरवल है मतलब मोड वन इसमें वी जीरो कितनी मिल रही है वी एस तो मैंने यहाँ पे वी जीरो को ड्रॉ किया है वी एस आई जीरो कितनी मिल रही है वी जीरो बटा आर मतलब पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने आई जीरो क्या लिया हुआ है ये वी जीरो बटा आर है मतलब पॉजिटिव है ये अब सेकेंड ड्यूरेशन जो है टी बाई टू से लेके टी तक की ड्यूरेशन मतलब मोड टू मोड टू में हमारी क्या हो रही है वी जीरो मिल रही है माइनस वी एस तो मैंने माइनस वी एस मतलब वी एस ये पॉजिटिव है इसको माइनस करेंगे तो ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगी हमारी नीचे आ जाएगी तो देखो ये हो गई माइनस वी एस और आई आई जीरो क्या है आई जीरो हमारी बराबर है माइनस वी एस बाई आर मतलब ये नीचे की तरफ ये भी आ गई ठीक है तो ये प्रक्रिया जो है ये फिर से रिपीट होते जाएगी और हमें मिलेगा एक स्क्वायर वेव ठीक है तो देखो हमारा क्या हो रहा है इनपुट हमने क्या दिया है इनपुट दिया है हमने एक डीसी आउटपुट हमें क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है हमें एक स्क्वायर वेव जिसकी स्क्वायर वेव मतलब इसकी एक हाफ पोर्शन पॉजिटिव है दूसरी हाफ हमारी नेगेटिव फिर हमारी पॉजिटिव फिर नेगेटिव ठीक है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि फुल ब्रिज इन्वर्टर में हमें क्या मिल रहा है हम दे तो रहे हैं डीसी पर मिल रही है हमें क्या मिल रही है हमें ए अब ए देखो ये क्या है ये ऑल्टरनेटिंग तो है पर यह साइनोसॉइडल नहीं है एसी हमारी होती कैसी है एसी हमारी होती इस टाइप से है ठीक है पर हमें मिल कैसी रही है स्क्वायर वेव मिल रही है पिछले क्लास में भी पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि ये स्क्वायर वेव क्यों मिल रही है क्योंकि इसमें हमारी हार्मोनिक्स होती है जो कि क्या करती है जो कि हमारे वेव के शेप को खराब डिस्टॉर्ट करती है जिससे कि ये साइनोसॉइडल से हट स्क्वायर वेव के समान दिखता है अगर हम इन हार्मोनिक्स को हटा दे या मिनिमाइज कर दे कम कर दे तो क्या हो जाएगी तो हमारी स्क्वायर वेव की जो शेप है ये धीरे धीरे साइनोसॉइडल के समान दिखने लगेगी ठीक है अब देखो अगर इस पूरे वी जीरो का ये जो पूरा वेव फॉर्म है इसमें अगर हम निकालें कि हमारी एवरेज वोल्टेज क्या है एवरेज आउटपुट वोल्टेज ये वाली ये क्या है तो ये फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है वन बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन जीरो से टाइम पीरियड 
कौन सी सिग्नल हम ले रहे हैं डी टी ठीक है तो टाइम पीरियड मैंने हाफ टाइम पीरियड लिया है तो ये हो गया वन अपॉन टी बाई टू तो ये हो गया टू बाई टी इंटीग्रेशन जीरो से टी बाई टू क्योंकि हमने क्या लिया हाफ टाइम पीरियड लिया अब इस हाफ टाइम पीरियड में किस वेव का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस वाले वेव का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसकी मान कितनी है वी एस डी टी ठीक है अगर इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो एवरेज वोल्टेज कितनी आ जाएगी एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी वी जीरो बराबर वी एस और हाफ ब्रिज में कितनी आती थी हाफ ब्रिज में आती थी वी जीरो इज इक्वल टू वी एस बराबर टू वी जीरो इज इक्वल टू वी एस बाई टू अब देखो इस पूरे प्रक्रिया में मैंने डायोड डी वन डी टू डी थ्री डी फोर इन चारों डायोड का कोई भी यूज या उपयोग नहीं बताया है हालांकि ये सर्किट में बनी हुई है पर हम दो मोड वन और मोड टू इन दोनों मोड में हमने इन चारों डायोड का कोई भी कार्य नहीं देखा है कि ये सर्किट में लगी हुई क्यों है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि लोड जो हमने यहाँ पे लिया है ये रजिस्टिव लोड है तो जब भी लोड हमारी रजिस्टिव होगी तो डायोड डी वन डी टू डी थ्री डी फोर इन चारों डायोड का कोई भी इस्तेमाल सर्किट में नहीं रहेगा ये डायोड हमेशा ओपन रहेगी आ, लेकिन अगर हमारा लोड आर एल लोड है तब ये डायोड हमारी उस वक्त अप, अपना कार्य करती है क्या कार्य करती है ये डायोड इंडक्टर में जो एनर्जी आ, स्टोर होता है उस एनर्जी को डेसिपेट करने का कार्य करती है ठीक है तो अगर आर एल लोड है तभी ये डायोड डी वन और डी टू डी थ्री डी फोर काम करेगी नहीं तो रेजिस्टिव लोड में इसका कोई भी उपयोग नहीं है थैंक यू